你想要这个，这个不能给你。一直在寻找嗜血珠下落，如此天变，鬼王宗一定会出现。速派弟子查清。见宝物融为一体，都要为我鬼王尊。救了你，下次别抢我东西了。啊啊啊！哎，你你怎么跟那猴子一样？还给我
是谁？他为什么要杀你？我也不知道啊！我掉进水里，刚爬出来，天就变了，那个蒙面人就出现了，还出现一只猴子，它咬了我一口。你看，哎，怎么好了？好了？啊？嗯？我还想问你呢，我怎么会在你床上？你昨天晚上对我做什么了？我没有，我没有。我不管，我一姑娘家，听妈要给我跟你睡了一晚上，你得赔偿我。赔偿？呃，我赔赔赔赔，我我我厨房的腊肉全都给你。我怎么知道里面有没有下毒啊？啊？嗯，这……我看你这棍子不错。就把你这棍子赔给我吧。这棍子，哎，拿来！哎，哎，哎，你怎么又回来了？是你这棍子把我拽回来的。哎，说，这棍子是不是听你话？啊，没有没有没有，他不听我的，我也不知道他听谁的。你真不知道？嗯，骗子。这到底是怎么回事啊？都怪你，害我莫名其妙挨打。说，昨晚是不是你对那位姑娘起了歹心？你竟然听得懂人话！小鹏，快看！哎哎铁柱谁都封印不住，没觉得你已经无法控制了吗？不如老老实实交出来。妄想
天煞，化为神雷，狂风天雷，以剑以制。神剑御雷真诀，你到底是谁？无法。第二天，我们回到村里，发现全村人都死了，包括我弟娘。那你呢？我哪儿都不去，我要留下来陪我爹娘。我娘还等着我回家吃饭呢。你爹娘已经没有了，以后我就是你师姐。十年了，青云门到现在都没有查出当年屠村的凶手。爹，娘。原谅儿子这么久才来。师弟，你总是这么懒散。这么多年才收了七个徒弟，我大竹峰啊，向来是宁缺毋滥，收一个是一个。<笑>我看你就是懒，还找这么多借口啊！不义师弟，你的那个爱徒张小凡最近如何了？鲸鱼这些日子快要超过他的师兄了。苍松、啊，当年你把资质最好的挑走了，最差的留给我。哎，现在你问我这个，是想要笑话我吗？关心一下而已。你们的弟子都很勤奋，经常夜闯小竹峰，来偷看本门弟子练功，还请各位看好自己峰的弟子，以免坏了不许私自闯峰的规矩。水月师辈，你指望他们看好自己的弟子，岂不是水中捞月？当年你练功的时候，他们谁没有偷看过？掌门师兄，据我所忆，当年偷看的人中，也没少了你。小竹峰的人不仅武功好，技艺更好。<笑>好了好了，这次召集诸位是让大家一以青云门一甲子一次的比武盛会，七脉会武，近来魔教蠢蠢欲动。借此会武历练弟子，正好选出领军之人。有我弟子陆雪琪在这儿，这次第一必是小珠峰的。你们其他六脉想也别想了。水月师妹，你想的太多了吧？赶上，赶上。我跟上。哎，六师兄安，你带我来这儿干什么？哎，师兄带你去长见识，去学艺。哦，跟上。哦。哎、风回风，曾叔叔，小王。大竹峰，张小凡，新会。哦。龙首峰，新会。
，幸会。落霞峰，幸会，幸会。通天峰，幸会，幸会。呃，朝阳峰，幸会，幸会。一同学艺，请，请，请，请，请，请，请，才我，急什么急？哎呀，你别蹲我，谁踩着我了？哇！不知道小竹峰的深渊有多深，今天我倒要拿你量一量。做做了条鱼给你吃好不好？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊说，说，师姐，你生气的时候一点还是不好看，你还是多笑笑吧。我让你再贫嘴。好，硬的不吃，来软的。要不要就老七？师姐，你别脱我衣服呀！好像很舒服。不好吗，师姐？哎，早知道我去顶罪了。老七，我刺激，我分呐！哎，我不行了！老七，可以呀？怎么样？他们走了没有？是不是我是队长？不行，是三五虫！快把老七抬回去！快走走走走！哎，这么巧，怎么加呀？这得加到什么时候？老七，忍着啊！这陆雪琪也太歹毒了，竟然给我们老七下瘙痒虫！老七，你忍着啊！大师兄，这什么时候能加完？老七快痒死了！老七，你你稍微忍着点，要不然告诉我师傅是娘吧！你别动！我不行了，不行！不是大大大师兄，你得想想别的办法，这要不然老七……对，这加不完呐，那也得加呀，我也没有办法。哎，干嘛？端炉，烧虫子。对对。试一下，试一下，走走走，试一下，试一下，老七，忍着点啊，忍一下就好了，忍着点啊。这样这样他们吃怎么办？扔油锅里炸，那小孩会不会被炸成油饼啊？对，是。哎呀，管不了那么多了，先把他放进去再说。再吃，再吃，别动了啊，老七，加火，加火，坚持一下，老七，坚持一下。老七，你忍一下。对，加住了。小凡呢？啊，在烧呢。哎，不行不行不行，你们想害死他呀？快放出来！瘙痒虫越烧越多。啊！快快快快快快快快快快快！就放这吧。哎，轻点轻点。轻点。我看看我看一下。好点了吗，老七？不行了不行了，好点了吧？你们带小凡私闯小竹峰。被发现了，还让小凡一个人顶罪，要这虫子好不了，我非告诉我爹，让你们一个个受罚。我我们是带他去
，学习学习。哎，对对对对对，学习学习学习学习。行了行了，别说了，还不去外面守着，真想被我爹发现啊！哎，走走走走，快去！走走走走走走走。哎，别动！我去后山磨了黑竹粉，这个啊，真治瘙痒虫，你要忍耐一下哦。哦，别动，忍一下。师姐，我听说这黑竹十分难寻，而且都生在全是瘴气的地方，你一定吃了不少苦头吧？你都这样了，就别担心我了。幸亏我手上有药，把这虫子给熏死了。要是它钻到你耳朵里去啊，你啊就大祸临头了。哎，别挠，别挠，越挠越严重。谢师姐，你千万不能挠。别动，忍一下。哦。林尊，林尊，林尊，我有事情找你，这次问题绝对不一样，是新的问题，快出来！你就不能帮我一下？气死我了！你不出来，那我自己吃啊！林尊，我自己都觉得烦，但是我还是想问，嗯，这次我一定要向师姐表白，但是我又不敢，你能不能教教我啊？啊？我，天哪，不好吧？我能不能换个方式？我。你又烦了，你是一只神兽，有点耐心好不好？跟我一个烦人生什么气啊？小凡，师姐，嗯，给你。小凡，马上就要七脉会武了，你得赶紧多学一点，早日追上他们。玉清净心法，师姐，这不是师傅的。你不说我不说，谁会知道？嗯，我一定努力学，不给大中风丢脸。嗯，你要引天地灵气入体，与体内真气合一，走任督二脉，运转不息。你千万要记住，此处危害极大，会乱人心智。你日后找个上古悬崖，扔下去。
。娃娃，我想选你做我的传人，你愿不愿叫我一声师傅？今日之事，你不可与第二人提起，也不可以说出我的名号。传你这法门，不能在他人面前修炼，你做得到吗？嗯，师傅，师傅。你留给我这颗珠子，这么多年都没舍得扔，我带着它越来越心神不宁。今天也该把它扔掉了。你想要这个？这个不能给你。老实跟我说，他们为什么追你？啊？我是掌门座下的使唤丫头，犯了门规，打算逃下山。你既是掌门座下，为何出现在我们大竹峰？刚刚听到有人在山顶上还喜欢你，我来看看是谁这么喜欢我。你,你别误会，我心里已经喜欢一个人。可是那个人却跑去跟别人见面，这怎么解释啊？喜欢别人呗。可他对我很好，我难受的时候他陪着我，我受伤的时候他熬夜煎药喂我喝，别人欺负我的时候他护着我。哦，还有一次，哎，人呢？什么时候跑这边来了？听你讲话，那边听不清楚。哦，那你说，他有没有一点点喜欢我？有一点吧。是吧？我也觉得不可能一点都没有。你知道吗？我心里一直把他当做最亲的人，我觉得他也一样。你说，是不是因为我一直都没有？你又在干什么？你能不能好好听我说话？我在练功啊。什么功？蛤蟆功。哦。从小到大，我心里头只有他一个，他从来不会嫌我笨，还偷偷教我功夫。每次我被师傅骂，他都会维护我。啊！我把他说睡着了。大黄，我去拿点吃的，你就乖乖守在这里啊。我给你带了好多吃的，你居然回来了！这
这什么肉？荒郊野外能有什么肉？这是兔子肉，好吧。兔子不能这么烤。那还有一只，你来啊。这烤兔子呢，不能像你刚才那么烤，不然这外面都焦了，里面还是生的。你拿这东西烤兔子？啊，这棍子凉，我拿它烧会天柴，趁手的很。好了，哎，快尝尝，不错吧？怎么样，好吃吧？居然跟我娘烤的一个味道。有一次，我跟我娘掉进深洞，饿了好久。我娘割她的肉给我吃。等我被救出来的时候，我娘已经去世了。她是为我而死。如果能用我的性命换回我爹娘的性命，我一定会这么做的。所以，我相信你娘也一定是这么想的。那你的父母呢？我的父母十年前被人杀害了。那你没想过为他们报仇吗？刚上青云门的时候。也想过报仇，但现在也就慢慢放下了。你看这火，可以摧毁一切，也可以烧水做饭，一切都在一念之间。与其去恨一个不知道在哪儿的仇人，不如好好珍惜现在身边的人。你将来有什么打算？打算。嗯，我还没想好。那你呢？我想去一个谁都找不到的地方。那等玉清境修炼到第四层，就可以下山了。到时候我送你下去。你怎么这么容易相信别人？因为我看你像个好人。哦，对了，我叫张小凡，你叫什么名字啊？碧瑶。碧瑶。好。下次，我还烤肉给你吃。叶未定，傻子，过来，我不打你。叶未定。起锅，起锅。幸会，幸会，你瞎吃，嫂子被你害惨了。哎，我知道啊，哎，所以我才喜欢你这种，呃，挺身而出，两肋插刀朋友，对吧？哎，看陆雪琴，陆雪琴，陆雪琴，陆雪琴，陆雪琴，陆雪琴，哎，陆雪琴，哎，陆雪琴，哎，哇，哎，那是。我找死！哎、此次比试是抽签决定对手，共有六十三人参加，哪一个弟子抽到一号蜡丸？就可以直接进入第二轮。抽签开始。
你怎么不抽？他不会飞。对对对，他不会飞。<笑>二十二号，来，三号，你看，我七号，八号，我十七，再来二十号，轮到我心里。哎，我这孩子四号，说几遍，我觉得压力很重。你给我看看呗，我还以为我一号呢。我抽到了一个十一号，十一号，你看不着我这手里。哪一个弟子抽到第一号了？哎，我抽了，他抽什么呀？他抽到了一号。啊？哎，哇，这小子比他好了，他晋级了。我怎么没这命啊？我怎么没这命啊？就是哇！第一次参加会武就能直接进入第二轮，以后有的吹了。太不好了！陆师姐，陆师姐，你为什么把一号让给我？轮空取胜，对我来说是耻辱参赛者倒地不起，或自动放弃，即为淘汰。胜者晋级下一轮，直到决出第一名。好。哎，师姐，你要带我去哪儿啊？这是最重要的一场，让你开开眼界。哎，不对啊，六师兄的比武场在那边。看齐师兄比武，才能让你长本事。不好意思啊，那边快点，快点，小芳，你快点，我不等你了，我先去了啊。龙首峰弟子七号，朝阳峰弟子白亮。哼，陆师新把蛇教亮相啊！哎，你看这些人这么着急，真是龌龊至极呀！我快点，快点，快点！怎么这么高啊？我怎么什么都看不见啊？来来来来，你坐下来，对对，让我牵着去，牵着牵着牵，怎么样？怎么样？没有，我刚刚都走了，完了！陆雪琪剑还没出鞘，比赛就结束了。哎、大珠峰杜必书，领教！加油！加油！加油！朝阳峰雷军，呀！第一轮共淘汰三十一人，明日第二轮对战者，大竹峰张小凡对朝阳峰楚玉红，小竹峰陆雪琪对通天峰段雷。这些年你练功太急，伤了心脉。往后的比赛，你还是放弃吧。徒儿不惨，愿为小珠峰一搏。为师功法渐退，外人不知，你是知道的。小珠峰急需一个领军之人。此次会武，徒儿。
再练。此药，可在危机时救你性命，必须随身带着。师伯，上台啦！哦，加油啊！加油啊！加油！好，加油！加油！好好打！小师妹也比武。哎呦，对呀，我呀，看小师妹，走走走走走走走。大竹峰张小凡向楚师兄请教，张师弟。今天咱俩的比赛也算是创了记录，台下就一人观看。小凡，你大珠峰的师兄弟都走了，现在知道谁是真兄弟了吧？打吧！张小凡，加油！张小凡，加油！对，小心我乾坤无敌！无。你还打不打？啊，等等等等等！张小凡，加油！张小凡，加油！哎，我想好了，哎，乾坤无敌，追魂我们速战速决吧！哎，哎真是大智若愚啊！我，师傅，师傅，师傅，哎呀，比赛比完了，哎。输了就输了，就当见识一下嘛啊！可是我胜了。你说什么？你胜了？啊啊啊！师傅师娘，我刚才是侥幸胜的。哦，我还以为我们大主峰会全军覆没，没想到还多了一个进下一轮的。厉害啊！我听说啊，那个楚玉红平时特别厉害。朝阳峰的人跟我说他最近闹肚子，我还以为是假的呢。没闹肚子，小白，你运气可真好。来，多吃点肉。哎哎，你跟大伙说说，到底是怎么胜的？我一上场，他就冲了过来，然后我眼睛一闭，拿起这个棍子一挥，我再一睁眼。他就倒下了。老兄弟，一直告诉你们，千万不要看清对手，很多强者都是这样阴沟里翻船的。师傅说的对。嗯嗯金宇，我肯定打不赢你。没事，等一下我多和你打两个回合，让你输的不那么难看。不错，小凡，功力有长进，都是金宇你让着我。再来。
，金鱼。这次我不让着你了，再来！赢了一场比赛，却输掉一个好兄弟。你走吧，再也不要跟着我。习惯了，没事，小凡，<笑>你看我，逢赌必输，可这么多年了，不也没事儿吗？我们回去做饭。我，我又胜了，不可能吧？啊，我这，哎，他胜了，胜了，小凡，胜出了，胜出了，胜出了，胜出了，胜出了，老七呀，输金活球，你的实力。泡脚，好好伺候伺候你。泡脚，咱大叔峰只剩下小师弟你一个人了，伺候你是应该的。好，最关键，明儿还一场恶战。就是啊，陆雪琪，哎呀，陆雪琪不好打。师傅，师傅，师娘，老七，告诉为师的，你这一身道法修行到底是怎么来的？你可知道？被师偷艺，乃是我青云门中大忌。轻则面壁十年，重则废去道行，逐出青云。爹，这不怪小凡。师傅，恕，请您责罚我吧。小凡，老七，老七，老七，小凡，老七，你没事吧？爹，是我。快把老七带出去。走走，明明知道是灵儿偷偷教的他，何必为难小凡呢？做了半天戏，把自己搞得像恶人一样。你刚刚那一掌，你又传给他多少年的功力啊？难道就让他这么去丢大竹峰的脸吗？哎，你带我去哪儿啊？这是小竹峰的地方，我不能来。哎，哎，哎，我是小竹峰的哪位师姐啊？啊？有。哦，这
这药都化到水里了。给我！快！是你！别看我，转过去。哦、啊、哦，师姐，你是不是生病了？怎么这么虚弱？我少废话。师姐，你你还好吧？师姐，你怎么不说话呀、啊？我从小被师傅还有师姐捡回一条命，就跟着他们学呗。把眼睛睁开吧。哦。你为什么？那你为什么要吸我？跟你说了，你也不懂。师姐，你表面的厉害，都是唬人的。师姐，我不是跟你说过吗？你生气的时候，一点儿也不好看。你还是要多笑笑。我知道你在拼。哎，师姐，你没事吧？师师姐，要不之后的会晤你就别去了，我担心你扛不住。我的命是师傅的，是小珠峰的。可是。小凡，打不过你就抱着他，输了你也赚了。老七，机会难得，是不是？好好把握。对，放心，把握。师傅，师傅，师傅，老七，师傅放心，我一定尽全力打好这场比赛，不给大珠峰丢脸。你能走到这一步，已经为我们大珠峰露足了脸。胜负不重要，别受伤。为师已经吃惯你做的饭了大珠峰张小凡，请赐教。师姐，你的伤有没有好？住口！这次比试，我定全力以赴，还请师姐不必手下留情。师姐，小芳加油！啊！哎呀！
还没结束呢。张小凡不对劲，他手里的法器绝对有问题。幽姨，这么久了，你和张小凡经常来往，却拿不到嗜血珠。宗主已经在路上，把张小凡带给他。我知道。
佛教之人，居然可以在青云山藏那么久。天师弟，你怎么没察觉呢？这些年来，小凡从来没出过青云山，怎么可能懂得魔教功法呢？此子真气纯净，不似魔教功法，只怕是这法器的问题。小凡怎么可能是魔教中人居然驱动不了，不可能！我来试试。我教法器以血炼成，只听命于血的主人，没有人可以驱动它。张小凡和魔教脱不了关系，此人绝不可留。你师伯，小凡绝不是魔教中人，我愿以性命担保。我等一人有性命担保。青云门规，凡是与魔教有纠缠的弟子，处以死刑，绝不留情。我大师就说话了。禀师们，山下又发现魔教踪迹，通天峰数人被杀。张小凡，再由各封弟子严加看管。你怎么会在这儿？随我下山。我不走。如果我出了这个门，岂不坐实了我是魔教中人？你不怕死吗？我不怕。他。别打我！这次我是为了救他。一起走。该出现了。我们已经离开青云山了，你这是要带我去哪儿啊？去见我爹。啊血珠与摄魂棒这两大至宝，竟然因为你的血而合为一体。把棍子还给我！爹，你要杀了他，你就拿不到嗜血珠了。你把他收入门下吧，他只听他的。哎，你不说你是通天峰侍女吗？傻瓜！爹，是生是死，全靠你了。不好意思，做错方向了。
鬼王大驾光临，贫道守候多时。本门弟子屡遭杀害，定是你们所为。踏入我的万绝幽冥阵，不出三刻，花掉你们所有功力。见阵。
们，杀了苍苗村全村人。当年，苍苗村惨案，我一直在追查。我怀疑凶手是我们其中一个。不管怎么样，他修炼天阴功法，又身怀魔教法宝，放他出去，天下必乱啊！为了天下苍生，杀！我就是你师姐，别怕，有我在。张小凡绝不能留，除掉他。迟早会变成祸害苍生的大木头，薛七，杀了他！你走吧，下辈子别做我徒弟。
还能去哪儿？我答应过你。